。研究前需考量的问题，我们虽然可透过多种管道参考过去曾经研究过的主题，以例进行统计分析。但在研究的过程中，偶尔还是会发生一些难以执行的状况。一般来说，常发生的状况，例如收案不易导致样本数不足，也就是资料搜集困难，无法取得正确的数值，或是代表性不足，即研究的样本无法具体、明确的呈现研究结果。而另一种状况就是违反了研究伦理，即不是经正常合法的程序进行的研究。您可观看案例，进一步了解详细内容。浏览完毕，请点按左方选单继续课程。通常是研究对象为罕见疾病患者、少数民族或是居无定所的对象时，亦因收案不易而导致样本数不足。如果想要了解台湾戒烟卫教宣导计划的推动是否能降低肺癌的发生率。经以台北市单一县市进行评估，则有代表性不足之疑虑。正确的做法应在全台以随机抽样，抽出数个乡镇来进行评估，代表性较佳。在各县市评估疫苗成效时，该疫苗若不属于政府规定之儿童常规疫苗注射。执行时需获得家长签名的同意书，才可进行该疫苗成效评估。即使疫苗注射是一种良性的介入措施，若是未经家长同意就进行学童全面性施打，则有违研究伦理。